вечер всем, и я хочу сказать, что это праздник, что мы все вместе, и, конечно, будем более веселыми, и будем более веселыми. И я хочу поздравить все команды, которые пришли. Еще раз, Польша у нас сегодня. И, пожалуйста, представители команд, называйте себя, представляйтесь, давайте дружить, знакомьтесь. Латвия. Латвия, ура! Следующая команда. Германия, не Enjoy them 
And today we have a very special guest. And the next part in Yeah. And you have it's a very important moment because we we um, we have to go to the and we have a special guests and just enjoy and be with us. Not to, not only today and not only yesterday, but um, all days in the future and all the world. И закончу на русском языке и скажу, что действительно я хотела, чтобы мы почувствовали этот путь, который начинается активный наш совместный путь только сегодня. Это было уникальное событие, которое нам включило зеленый свет, как весь мир. И действительно теперь оставили и знаем весь мир. Мы идем дружно с ними дальше и приглашаем новых новых людей и показываем всему миру не только то, что мы творили, а то, что мы сегодня реально можем реализовать. И сегодня, конечно, самый главный гость, я даю дальше слово нашим выступающим. Да, тогда передаю слово Виктору. Спасибо, Виктор, что у вас еще осталось сил. Я выступлю на своем родном языке, потому что, прошу прощения, немного уже мозги закрывают, поэтому не переводить. Я говорю на русском, потому что он очень болен, и я его интерпретирую. Ну что, дорогие друзья, я правда могу поздравить нас с огромным успехом. Я правда могу сказать, что сегодня э, на стенде мы показали уникальную технологию, на мировой инновационной выставке. Таких не было здесь показано. Если вас как-нибудь в жизни спросят, были ли вы причастны к уникальному моменту в истории, да, вы, ваш ответ четко и твердо должен быть да, потому что это именно был и есть этот момент. So if uh, any time in your life you are asked whether you had anything to do uh, with anything unique in human history, uh, you uh, are entitled to the right to say yes, because this was на этой выставке были представлены передовые разработки со всего мира в области рельсового транспорта, монорельсовых компаний, компаний, занимающихся перевозкой с помощью Cable Car, канатные дороги. <laughs> Very many companies uh, the world were represented about transportation and uh, uh, exhibition, cable cars, uh, rail technologies, different types. И было интересно, конечно, смотреть за передовой транспортной наукой мировой, потому что все-таки Беларусь не является в этом плане направлением основным развитием там инновационного транспорта не являлась. And what is interesting to watch and to witness the state of the art, uh, world level uh, technology. Uh, uh, until that moment, Belarus uh, was never considered as uh, such. Но смешнее всего и интереснее всего было наблюдать, когда в конце каждого дня конференции в шесть часов начала музыка все начинали сворачивать свои стенды. But every evening at 6 p.m. when music started playing and everybody began to wrap up. Участники конференции, посетители, ну, в большинстве своем участники конференции устремлялись к выходу и шли к ближайшей станции метро. И когда ты подходил к этой станции метро, ты видел вот эти вот 
Brilliant Minds, светоща, транспортные науки, людей в дорогих пиджаках, загорелых, красивых, CEO разных компаний. And approaching at the well, and people were uh, leaving the exhibition, and it was very interesting to see all those people, people in uh, very expensive suits, uh, brilliant minded CEOs of important companies. Вот, и этих людей, которые являют собой будущее транспортной науки, все они толпятся на старой станции S-Bahn, электрички, и все пытаются залезть толпой в старый поезд, вот, который на теме сейчас громыхает. So it was very interesting to see all these people uh, that embody and represent the future of the transportation uh, science, why not? How they uh, enter the uh, metro station, the S-Bahn station, and how they queue up in order to mount an old train uh, like the one that we hear every now and then that's uh, passing on top. Все зажаты, как сельные бочки, все, не с первого раза удается залезть в этот э, замыхающий поезд. Это говорит о том, что даже на инновационной выставке и на транс нет четкого ответа, каким должен быть транспорт, и какой он, э, чтобы отвечать вызовам того времени, которое идет, которое уже наступило. And all of them are stuffed like herrings in a can uh, in the cars of Aspen. That symbolizes the fact that even this exhibition uh, bears no answer to the questions raised by uh, the problems of modern transportation systems. С нашим уважаемым коллегой, с мистером Фуком, мы были на открытии, на церемонии открытия и слушали внимательно, что говорила и Европейская комиссар, Европейский комиссар по транспорту, глава Дойчи Бан, глава канадской железной дороги. Виктор и Рот вместе присутствовали на открытии церемонии экзибиции, слушали к очень важным людям, как он просто сказал. Уделяли время на этой церемонии, уделяли время такому понятию как мобильность 4.0, такому понятию как digital, диджитализация, оцифровка транспортных технологий. Но по факту глава канадской железной дороги, например, ставил себе заслугу, как самое инновационное, что он сделал, это Wi-Fi в поездах. Uh, у меня вообще создалось ощущение, что выставка Инотранс uh, – это, ну, по мнению присутствующих там, uh, инновация в транспорте – это взять железный, ну, то есть, железнодорожный поезд, набить его компьютерами, набить его софтвер последними разработками и выпустить на рельс. So, uh, he has an impression that uh, innovations in transport are understood as an old uh, railway locomotive which is stuffed with computers and software which is moving on along the old uh, railway track. Вы сами отлично понимаете, что это никакое не решение проблемы. Это не решение проблемы не uh, дороговизны инфраструктуры, не ее экологичности, не ее возможности перевозить большие объемы людей, не этой самой мобильности 4.0. Вице-президент компании Симус, который заглянул на наш стенд, буквально ненадолго я провел ему быструю презентацию, сказал очень интересную мысль. Вообще, очень полезно находиться в, скажем так, в среде одновременно думающих людей. 
Они очень позитивно реагируют на технологию, потому что мы сопротивляемся среди них белой вороны, мы настоящие визионеры, мы настоящие новаторы. When we visited our booth, and it is very interesting to uh, observe how thinking people, uh, the high ups, think uh, and what they tell you while they talk. Он сказал, он выслушался внимательно, он быстро схватывал, вопросов почти не возникало, потому что, ну, мне кажется, мы очень наглядно отразили все ключевые составляющие нашей технологии на нашем стенде. Peter didn't have a lot to explain to him because he was a clever person who understood almost everything at once and was seeing what we had to exhibit. И он сказал то, что, ребят, вот вы похожи максимально из всего, из всего того, что я раньше видел, вот на именно ту э, недостающую часть цепочки, которая поможет ну, перейти от вот, поездов которые пришли к нам из прошлой эры и вот, решить те проблемы, которые сейчас не решает вот эта вот новая волна самоуправляемых автомобилей, которые сейчас являются трендом. И он сказал, что мы представляем связь между трейнами прошлого и будущего, в котором модерные Which are kind of uh, automated, seem not to solve. The, the, these cars are not that clean, but we are. Потому что автоматизация, да, это правильно, но мы не забываем о том, что машины двигаются на одном уровне с людьми. Because automation is all right, but we uh, should not forget that cars are on the same level uh, as we people do. И проблема полутора, полутора миллиона смертей в год э, в автодорожных катастрофах, э, десятки раз больше инвалидности от э, автомобилей остается насущной и никуда не девается. Это самая страшная война, которая сейчас идет. And, uh, Наша компания, наш проект как раз является, скажем, на передовой этой войны. Ну, вкратце, что я хотел бы еще сказать к моей вещи добавить. Я хотел бы благодарить, конечно, вас всех. Кто здесь присутствует, кто, кто присутствует виртуально через э, все возможные системы связи. Сегодня был, был, был важнейший момент, один из важнейших моментов в нашей сетевой карте развития компании. Today saw one of the most important moments in the roadmap of our company's development. Мы не только показали там нулевой планет в Беларуси, еще многие даже не знают, где Беларусь находится. We uh, have not only uh, shown the zero uh, kilometer uh, monument in Belarus, because a lot of people do not know where Belarus is situated. Мы не только начали и продолжаем активно стройку тестового участка, потому что для многих это столбы, торчащие из земли пока. Not only began the construction of the test site, because to many it represents only some uh, concrete poles sticking from the ground. Но мы показали возможность работы нашей команды в сжатые сроки выполнить очень важные задачи. But we have proved the ability of our team to fulfill very important and difficult tasks uh, while pressing in time. But we are proud to demonstrate to all the world our product, which we are really proud of. Мы выполнили, я думаю, план на 200%, и это в том числе, вы должны понимать, что в этом плане, в этом 
проекте, в том, что мы продемонстрировали, есть частичка каждого из вас. Очень важно для нас частичка. And uh, we think that we have uh, fulfilled our plan 200%. And you must understand that in uh, this achievement, there's a detailed contribution of each and every one of you. Я сегодня с большой радостью наблюдал за Я сегодня с большой радостью наблюдал, когда люди приходили на стенды и видели то, что мы презентуем, наши инвесторы, наши сторонники. Я отлично понимал, через какие сложные испытания вы прошли, когда с волны скептицизма, негатива, вы должны преодолевать людскую неуверенность, страх и прочие негативные вещи. Когда люди видели, что это уже не компьютерный дизайн, а это настоящее, то, что вы сделали не своими руками, но благодаря вам это сделано, и это реально, в ближайшее время вы сами узнаете, все это начнет уже развиваться все больше, больше и больше. And it was very important to see that uh, people uh, saw and felt the evidence of proof that this is no longer a computer modeling uh, virtual reality that all is used. Так что еще раз я хочу всех вас поблагодарить за ваш вклад. Мы сделали сегодня огромное дело. Я благодарен той команде, которая была со мной с самого начала здесь, в Берлине, когда мы начали строить стенд, когда мы привезли сюда все оборудование. Ну, друзья, еще раз большое спасибо. Строй Skyway на своей планете. Спасибо большое, так приятно разделить с вами этот вечер, который венчает всю эту неделю, которую мы провели вместе в Берлине. Он uh, приносит извинения, что не может говорить с вами на каком-то другом языке, допустим, на немецком. Он очень устал. Тем не менее, на английском он говорит в состоянии. Это единственная возможность. A week, a week at Inatrans 2016, what a, an amazing event, a huge show, so many people, some days I perhaps thought I was seeing more people at Inatrans than the whole population of Australia. 
Неделя на Инотранс – это уникальный опыт, произвело потрясающее впечатление. Такое огромное количество посетителей, такое количество участников. Иногда ему хотелось, или иногда ему казалось, что за день он видел больше людей, чем живут в Австралии. And I think throughout the week I've heard people looking for, calling out for innovation and new technology. And in so many places, through the various exhibitions, and nearly 3,000 exhibitions, uh, they weren't being given new technology, they were being given Wi-Fi in their vehicles. За это время он посетил очень много а, выставочных стендов, а, с очень многими людьми поговорил. А, побывали они действительно с Питером на церемонии открытия. Везде речь идет об инновациях, о новых технологиях, но а, в действительности, в реальности, дальше внедрение Wi-Fi в поездах – дело не для них. And in many places around in the trains, the response is we put a computer uh, in our uh, rolling stone. транспорт должна снижаться. И говоря при этом, все, что они делают, это добавляют в подвижной состав новый компьютер. The world is looking for new low carbon solutions. And yet most of those exhibits are offering trains or trains on tracks on the ground with the same carbon into impact they have always had. Все говорят о том, что нужно снижать выбросы углерода, CO2. И тем не менее он видит, что используются все те же двигатели на все те же дорогах, что и ранее. The world is looking for cost-effective solutions, new effective ways of managing our budgets, and yet the solutions are still buying trains, buying trains, many million dollars for rolling stock, uh, and in addition to the cost of building the track, and uh, they are not offering new, innovative, cost-effective uh, cost solutions. Постоянно также он слышал разговоры о том, что стоимость транспорта, в том числе и себестоимость, необходимо снижать. И тем не менее, судя по тем ценам, которые, за которые продаются и покупаются, что трамваи, что поезда, не видно никаких новых решений в этом направлении. So we want the biggest stand at the inner trains event. They were bigger firms, they were bigger stands. There were stands that offered hospitality and tables and chairs. There were stands with expensive giveaways. And we were in a corner in a relatively modest stand, no hospitality, no chairs. But we always had a crowd because we offered something new and unique and people were interested. We knew what самым большим стендом были намного больше. Мы не в самом деле компании, здесь были мировые имена. Мы не предлагали напитков, мы не предлагали еды, мы не предлагали музыку, мы не предлагали официантов, особого какого-то гостеприимства. Все, что у нас было, это та технология, которую мы создали и привезли сюда. И посетителей у нас всегда было больше, So I am proud to be associated with our colleagues from Belarus who offer innovation and new technology, who offer low energy, who offer low carbon, who offer cost-effective solutions. Быть связанным и ассоциироваться с коллегами из Беларуси, которые предлагают все то, о чем остальные говорят. То есть снижение себестоимости транспорта, снижение вредных выбросов, увеличение скорости и все то, что идет у нас в будущее.
It was 18 months, probably now heading to almost two years ago, that I received an email in Australia from a lady of Belarusian heritage who lives in Adelaide. I didn't know her. I didn't know about Skyway. I wondered whether this had any links. We actually discussed, do I respond to this email or do I just treat it as some vague reference that uh, doesn't warrant any further consideration? Рот вспоминает, как все началось, как он пришел в проект. Около двух лет назад он получил письмо от одной женщины, которая живет в Австралии, которая имеет корни в Беларуси, она написала ему об этом проекте, и он долго не мог решить, что либо делать с этим письмом, или просто проигнорировать, или действительно а, уделить внимание. It led to meetings in my office. It led us to a stage of, uh, through her, through Ludmilla, setting up a uh, Skype call with Victor, with Anatoly. Like all Australians, I made particularly sure that I spoke very loud when I was talking to Anatoly in the hope that he would understand me. Значит, это все привело к тому, что он ответил на это письмо по электронной почте, после этого был телефонный звонок, после этого были объяснения, представления проекта, затем по скайпу, по телефону и всеми другими способами он начал общаться с Виктором и с Анатолием. This product had links, but I thought there is no means of me taking it further in Australia unless I get on a plane and go over and meet these guys. The first question I am always going to be asked is have I been there, have I seen it? September last year we got on a plane and we uh, visited Belarus, we visited Minsk, we saw the work on the test site. But more than that, we went through with all the engineers and saw the incredible detail that was being uh, put together in Minsk. Значит, он понял, что у проекта есть перспектива, но понимал, что не позитив в Беларуси, он не сможет его продвигать, потому что первое, что его спросит, а ты сам-то был там, сам-то это видел, поэтому он uh, сел на самолет и полетел в Беларуси и встретился с людьми, которые создают проект, посетил на парк, где началось строительство, и с инженерами, которые работают в компании, прошелся по всем подробностям, по всем цифрам проекта. So we returned from Minsk in September last year, and I started to talk publicly about this new development called Skyway. И в сентябре прошлого года он вернулся из Минска в Австралию и начал публично всем рассказывать о том, что такое есть Skyway, начал продвигать проект. I'm getting coverage in media, I'm doing radio interviews, there are articles in newspapers, we're doing TV, we are introducing someone, something new, and not many people knew what I was talking about. Он начал давать интервью, которые выходили на телевидение, на радио, в газетах, то есть в разных видах печатных изданий, прессы, средств массовой информации, и люди начали узнавать то, о чем до этого не имели ни малейшего представления. I think then, as even now, there are some who still think in Australia that we're dealing with something that is futuristic, that they don't think will ever happen. Хотя он думает, что еще остались в Австралии люди, которые считают, что то, о чем он рассказывает, это что-то футуристическое, то, что никогда не произойдет. There are a number of others who may be cynical, but who are actually giving us credit, saying because you're involved, we think this might have links and it might work. Есть и другие, которые имеют определенный циничный подход к этой проблеме, которые говорят, ну, раз ты этим занимаешься, то у этого дела есть шансы на успех. And there are still others who say to me when I make these presentations in Australia, we think it is brilliant, just find a way, make sure it happens. 
Но есть и такие, которые говорят, нам это нравится, мы считаем, что это великолепно, пожалуйста, найди способ для того, чтобы воплотить это в жизнь. What is amazing is the level of interest and the level of the publicity when I have never yet been able to answer the question, show us where it's operating so we can go and look at it. И он э, потрясен тем интересом и тем уровнем оповещенности людей э, о нашем проекте, несмотря на то, что до сих пор он не мог никому из них продемонстрировать в действии э, систему Skyway, то есть ответить на вопрос, покажи, где это и как это работает. Как это работает. So it is very significant now that within the, within the next two months there will be a test site operating in Minsk. And we will be following closely behind and building a test site in Australia because that enables me to say, there it is, go with me, let's look at it. И он очень вдохновлен тем фактом, что в ближайшие два месяца в Беларуси начнет функционировать опытный участок, испытательный центр Skyway, и после этого начнется строительство подобного же, это в меньшем масштабе, участка в Австралии. И на подобные вопросы он сможет ответить. Поехали, я покажу тебе. So a little bit about Australia. The first thing you will notice is that we are a very long way away. Итак, пару слов об Австралии. Самое главное, они очень далеко. I will fly home after this weekend. I will be at least 20 hours in the air, but you add other hours with the uh, transfers and arrangements. So we are a long way, but if you can get a very good sleep on a plane, uh, we're a good sleep and a day travelling in a plane to come and visit us. Значит, полет длится 20 часов, с учетом подготовки и всего остального еще дольше, но если вы в состоянии хорошо спать, а в самолете, то добро пожаловать в Австралию, всегда можете приехать и навестить его. We're a big country, we actually are a country about 75% the size of Europe. Австралия очень большая страна, ее площадь составляет примерно 75% от площади всей Европы. But we have a population of 24 million people, which is about 3% но население там 24 миллиона человек, то есть это примерно 3% от европейской в Австралии используется качество основного ее транспорта, традиционная устаревшая железная дорога, то есть рельсы на шпалах, которые в свою очередь на Баварсте, может быть, они по термин использованы, но он его употребляет, то есть никаких особых инноваций вы здесь не видите. So there is potential, because we don't have any new technology rail that has to be replaced. We're starting from a low base. Так, нет чего-то такого, что надо было бы замещать и прочее. Мы начинаем с самого низа. Есть большой потенциал, потому что огромная часть Австралии не освоена и выглядит так, как вы сейчас видите на экране. Uh, when it rains or floods every one or two years, and the floods take out not 30 meters, they will take out 30 kilometers of the road because of the way these floods operate in Australia. Если необходимо построить дорогу, допустим, чтобы какие-то товары довести до порта, то условия географические таковы, что каждый там год или два года максимум эта дорога, участок дороги будет смываться. И измываться будет не 30 метров, а 30 километров. So you can see the potential of Skyway in the outback, as you can see the potential for Skyway in our pastoral land. We have a lot of farming activity, and we have sheep, and we have cows, and we have crops. What Skyway offers is the ability to 
bridge those areas to have mobility through those areas without alienating farms uh, and without dividing communities. В Австралии очень много всяческой активности на земле, сельское хозяйство, различные виды сельскохозяйственных растений, овцы, коровы, крупный, то есть рогатый скот. И у Skyway есть прекрасная возможность пройти через все эти территории, нанося никакого вреда и не разделяя. And we have cities with roads and streets where the conventional wisdom in Australia is let's put tram lines back in our city streets because people like using trams. А также в Австралии есть города с улицами и дорогами, и как правило в качестве общественного транспорта в Австралии используются трамваи, потому что люди привыкли и любят их. We show the potential again of Skyway in an urban street in Australia in that you don't need to put your tram line on the ground, remove road lanes and congest the traffic, even though you would think there's no traffic in that photo. Um, you don't need to do that. You can go over the top. И поэтому мы говорим, что если вы выберете Skyway, то вам не нужно будет делать насыпь для трамвая, не надо будет сужать проезжую часть, хотя по этой фотографии, как говорит Род, вам может показаться, что никакого движения там особого нет. Мы предлагаем э, сделать подобную схему движения и передвигаться на втором уровне, то есть э, по эстакаде. Again, I've made presentations on this in public meetings, in council meetings, uh, road called Only Road, a council office, a major shopping centre, the opportunity for Skyway not to congest the road, only two lanes, and then to work with a uh, stop uh, that would give access across the road and also service Skyway customers. Он во многих очень местах делал презентации, где показывал подобные изображения, которые вы видели сейчас, о том, что можно связать все эти места и посадку, и передвижение сделать на верхнем уровне так, чтобы внизу не занимать большую часть территории. Because more than half our population is in that access between Melbourne and Sydney. We don't have any high-speed rail. People have talked about it for decades. Skyway offers a solution that is largely grain in a grade independent and uh, we will be talking about that opportunity. Также огромные возможности есть на восточном побережье, поскольку здесь есть крупные города, и, допустим, между Сиднеем и Мейтлоном нет скоростной э, железной дороги, нет никакого э, сверхскоростного сообщения, а э, э, плотность населения здесь очень велика, и людям очень э, нужно то, что мы можем предложить. And the major population in Australia is being connected by high-speed rail. A change in transport in Australia because no one catches the train between Melbourne and Sydney. It's too slow. Um, doesn't even run very often. Uh, they catch planes. 500 kilometer hour Skyway changes the game. Поэтому, говорит, если сюда еще, к этой, допустим, ветке, добавить еще ветку в Брисбейн, а с другой стороны в Аделаиду, то людям это будет очень выгодно, очень интересно, потому что сейчас поезда ходят редко, и они очень медленные, и единственный вариант – это самолет. Поэтому у Skyway там огромные перспективы, и если мы соединим вот эти четыре города, которые он упомянул, то... Правила игры изменятся на целом континенте. You won't read that slide, but on that slide is a list of mines throughout Australia that have the potential to come together in the next two to five years. 
На этом слайде вы видите список месторождений полезных ископаемых, которые также все являются нашими потенциальными клиентами в следующие 2-5 лет. Every one of those mines will need product that has to be taken to market, either to the nearest railroad that may be several hundred kilometers away, or to the nearest coastline that may not even have a point, uh, a port, uh, so that it can go to market and be put on ships. Every mine is a potential opportunity for Skyway because there's no roads out there and largely no rail. Все эти э, месторождения имеют продукт, который им нужно продавать, вывозить. Или до ближайшей железнодорожной станции, которая может быть в сотнях э, километров, или до моря, где, кстати, э, в ближайшей точке на море может не быть порта. И все, все они э, потенциально, потенциально в ближайшем будущем являются нашими заказчиками. And in conclusion, the last opportunity I want to identify, which I think is an exciting one for us in Australia, and hopefully exciting for everyone involved, with our colleagues from Belarus, everyone involved with Skyway, is that we know that 60% of the children of the world live within the tropics. From the southern tropics, up to the northern, within that area where the equator is, 60% of our children live in that area. 90% of those live in the Asian region. Not far from Australia. And they need to be fed, they need protein, and they need resources. In the northern part of Australia, We have less than one million people living across the north of Australia. Most of them are down the eastern seaboard. This is largely virgin land. This is largely uninhabited. It has a very high rainfall. It is in the tropics. We have to have an opportunity in Australia to make this a food bowl and a resource bowl for the future of the Asian region. But we don't have infrastructure there. The government has recognised... Sorry. I'm professional, it's okay. It's okay. It's okay. I'm professional, it's okay. Okay, as far as he is, I mean, he's staff. Значит, Рот сказал, что 60% детей живут между полюсами, между не полюсами, между тропиками, между тропиком Козерога и тропиком Рака. И 90% сосредоточены здесь. Всех этих всех надо кормить, обеспечивать всем необходимым. И еще он говорит, вот эта часть Австралии на севере, она практически является целиной пустыней. Население здесь всего лишь 1 миллион человек на такой огромной территории. Территория эта, поскольку она тропическая, имеет огромное количество осадков. И, как говорит Рот, возможно ее сделать житницей, которая будет кормить весь азиатский регион. Для этого необходима инфраструктура, которой пока нет. Но почему он ее можно догадаться, но здесь он сделал паузу. Please go on. I got no idea what he said. Did he get it right? Uh, go on. Okay. So this is an option, an opportunity for us for the future. There are options in Australia, we are talking about it. We believe Skyway has legs, and isn't it coming back to inner trains, the, thing, the fact that so many of those exhibitors were wanting to sell their product. We were selling largely an idea that's got quality, and we were selling an idea that has legs because you can see it taking shape. There's the rolling stock now being produced and we will have the test site 
these guys will have the test site operating within a couple of months. I've said a couple of things are important for us in Australia. One is I was the only engineer that went in September last year. I wanted to make sure that I could get other engineers in Australia understanding this technology and I took two other engineers back with me in June, four months ago, to visit and go through the same process I did and they are convinced. То есть, э, я был прав, предполагая, что он приведет к тому, что у Skyway здесь есть прекрасные перспективы. Именно для этого мы, как и все остальные участники выставки Инотранс, приехали сюда для того, чтобы продавать свой продукт. Но если они уже имеют, что предложить, устоявшиеся технологии, то до сих пор мы предлагали только идею обещаний. Сейчас наши идеи и обещания обрели форму, что увидели все те, кто посетили э, выставку в Берлине. Затем он перешел э, опять к тому времени, когда он посещал Беларусь, это было 4 месяца назад, это был второй визит, когда он приехал с двумя э, инженерами из э, всемирно известной компании. Он ее не называл, поэтому я тоже пока ее не называю. So we visited, we went through the process, I've got now other engineers convinced this will work, of course I need to get approval. Of course, I need if I'm carrying people to go through the rail regulator and uh, deliver all the accreditation. Uh, but there's now a gathering team around us to help make this happen. Ему нужны были люди, которые, во-первых, подтвердят его уверенность в том, что проект жизнеспособный, что он действительно инновационный, что он реализуемый. А, а также они нужны были ему для того, чтобы а, перевести все нормы, стандарты. А, белорусские, по которым идет проектирование на, до Австралии. И вот с этой целью он привез их инженеров, и они с этим всем, похоже, блестяще справляются. Анатолий согласился с тем, что необходимо и является прекрасной идеей построить также небольшой испытательный полигон в Австралии. Соглашение было достигнуто, и, как предполагает Род, в середине следующего года уже что-то определится с местом расположения. А, Пароль, может, в середине следующего года будет построен тестовый полигон? In Australia, backing up the one that will be operating in Belarus, I am confident we can have commercial deals starting to come together from mid-2018, and I am confident that we will be in a position where Australia will be supporting the work that's been uh, initiated in Belarus and supported by so many of you wonderful people throughout Europe. И он уверен, что после этого, примерно как он рассчитывает, к 2018 году, после того, как будет построен тестовый участок в Австралии, будет заключено большое количество коммерческих выгодных э, контрактов, и Австралия станет поддерживать э, белорусский проект так же, как вы все поддерживаете Skyway. So thank you for hosting me this week. Thank you for so many of you wanting to come up and have photos taken with me. It's been wonderful to meet you. I wish you well, and we will be wanting to further develop our opportunity to work together. Ротхук благодарит вас за ваше гостеприимство, за то, что так тепло к нему отнеслись, что такое внимание ему уделили, что столько раз подходили с просьбой взять автограф или сфотографироваться. И он уверен, что мы все вместе продолжим трудиться на благо нашего общего проекта. часть этого вечера, но перед тем, как мы расстаемся, я хочу объявить следующую нашу важную встречу. 
И в следующий раз мы встречаемся всем, кто желает присутствовать. Пожалуйста, приглашаю на Европейский форум в октябре, 23-24 октября в Латвии, в городе Рига. Also, wir möchten uns bedanken bei besonders tollen Menschen, die hier sind, oder äh, zwei davon sind hier, für die tolle Unterstützung, die wir in den letzten Monaten erhalten haben. Okay. Thank you very much for the big support we got for the last weeks and months. And we are very happy to work together with Skyway. Wir sind sehr froh darüber, mit Skyway zusammenzuarbeiten und diese Idee dementsprechend in die Welt rauszutragen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, die Menschen von Mr. Rothut, die haben ein kleines Geschenk mitgebracht. I want to say thank you to Mr. Rothut, to take some wine from Germany. I'm representing Germany, Austria and Switzerland. Thank you very much, Mr. Rothut. Safe from home and enjoy the wine. Enjoy this, and we do pretty well with wine in Australia, so when you come and visit us, uh, I'll reciprocate. President and Baguri, thank you very much, Mr. Baguri, also from you, and thank you for the possibility to give us feedback for the Möglichkeit, die uns gibt, mit Skyway die Welt zu haben. Thank you very much, and thank you very much. Thank you.